Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos, muito bem-vindos, a mais um Pare de Mimimi. Aquele vídeo onde eu leio os e-mails de vocês contando as suas dúvidas, as suas crises existenciais, coisas assim, os dramas, drama, é só drama, fofoca, braba. E eu tento te ajudar na sua situação, tá? E a galera dos comentários também. Que aí você já tem várias opiniões aqui do que, que a galera acha. Antes de começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir o vídeo, porque ajuda muito o canal. Também se inscreve aqui se você não for inscrito ainda, né? Porque, sei lá, porque você não é. Vamos pro primeiro e-mail. Oi, Gabi, tudo bom com você? Sim, está tudo ótimo comigo. Pode me chamar de Jota, sou mulher e tenho vinte e poucos anos. Eu nunca achei que te mandaria um e-mail, mas aqui estamos. Eu e minha família moramos em uma casa com quintal espaçoso. Desde quando era pequena, sempre tivemos cachorro de quintal. Os meus vizinhos sempre tiveram gato. Mas era a coisa de um só. Depois que esse gato se foi, esses vizinhos decidiram adotar mais e foram pegando um atrás do outro. Mesmo assim, nenhum desses gatos nunca teve interesse no meu quintal. Nem mesmo depois que o meu cachorro atual ficou velhinho e começou a viver dentro de casa. Alguns anos atrás, eu, finalmente, depois de muito tempo estudando a possibilidade, adotei um gatinho. Vou chamar ele de N. Foi um sonho realizado. Gabi, ele é o amor da minha vida, é o xodó da família. Não fala isso na frente do cachorro, pelo amor de Deus. Ele vive mais dentro de casa, mas ama o quintal que temos. Sempre deu as voltas dele por lá e adora tomar banho de sol no meio das plantas. Estava tudo ótimo até que, há mais ou menos um ano atrás, esses vizinhos decidiram decidiram adotar mais uma gata, somando coisa de seis ou sete no total. A questão é que esses vizinhos nunca se importaram de deixar os gatos soltos. Eles sempre foram do papo de é a natureza deles, ou da dó de manter só dentro de casa, ou eles somem, mas aparecem logo mais. Esse tipo de conversa. Os gatos têm acesso à rua, aos telhados e à casa dos outros. Aqui eu quero fazer um parêntese que, além disso, é super importante você manter os seus gatos em casa para a segurança dos seus gatos, né? Porque, no final das contas, eles podem ser envenenados, eles podem ser atropelados, eles podem brigar com um outro bicho. Várias coisas podem acontecer com eles, então é muito mais seguro você manter seus gatos dentro de casa, né? Do que numa cidade com muitos perigos. Outro motivo pelo qual você não deve deixar o seu gato sair de casa é porque os gatos são <risos> extremamente problemáticos para o meio ambiente. Os gatos, eles caçam demais. E eles caçam não necessariamente só para comer, né? Os gatos caçam porque eles... Estão entediados, eles simplesmente querem matar alguma coisa às vezes. E eles acabam acabando com a fauna local. Eles matam qualquer passarinho que eles conseguem colocar as patinhas dele. Inseto pra caramba, matam peixe, mata roedor, mata... eles matam tudo. Então não deixe o seu gato sair de casa. Não só pelo seu gato, mas também por todos os outros animais. Porque eles são grandes predadores que não são predadores locais, né? Eles são predadores... Como é que é a palavra? Invasores. Invasores. Obrigada. Obrigada por lembrar. O problema é que o N e ela se odeiam. E já se estranharam algumas vezes, mas nada tão grave. Isso é, até um tempo atrás. Quando eu acordei e descobri meu quintal cheio de tufos de pelo do N. Ele estava sangrando e o machucado estava feio. Levei o veterinário e passei uma semana com ele fechado dentro de casa no tratamento. Ele só saía pro quintal no meio-dia, comigo em volta, já que a gata não aparece muito por aqui de dia. Quando estávamos no final do tratamento, o Annie conseguiu abrir e sair pela janela do banheiro, na madrugada. E o meu irmão escutou os dois gatos se engalfinhando. Quando eu acordo e encontro o Annie, lá está, outro machucado feio, no mesmo lugar do anterior. Corre pro veterinário e novamente começa o processo do tratamento. No mesmo dia, meu tio arrumou umas travas para as janelas do banheiro para que o N não consiga abrir mais. Agora, o N está vivendo praticamente só dentro de casa ou só dentro do meu quarto. O pouco que ele vai para o quintal é comigo, grudado nele, e só por poucos minutos, para garantir que ele e a gata não se encontrem e briguem de novo. Enquanto isso, a gata do vizinho está com total e irrestrito acesso ao nosso quintal e já chegou no nível de fazer as necessidades em cima dos nossos móveis que ficam para fora. Os vizinhos já deixaram claro que acham normal e não tem que manter os próprios gatos no terreno. Tanto que já perderam gatos para envenenamento, atropelamento, entre outras coisas. A casa deles é bem menor e eles não têm quintal, o que me faz ter um pouco de dó dos bichinhos deles. Mas, porra, a culpa não é minha que eles decidiram ter sei lá quantos bichos com pouco espaço. Eu tô tão mal com tudo isso que já estou ficando com ódio dessa gata. O que é péssimo, mas não dá pra controlar as emoções às vezes. E a raiva deles também. 
só um pouco de boa vontade deles de telar um buraco já tiraria metade do acesso que a gata tem pra cá. O N claramente sente falta de poder ficar no quintal. Ele está tão desanimado que me dói. E quando acompanho ele pra fora, ele caminha sempre em alerta total. Eu já cheguei a considerar achar outra casa pra ele. Não é justo que o meu corra risco de se machucar toda vez que sai pra dentro da minha casa indo pro meu quintal. Risco dele se machucar ou até pior, já que essa gata é maior que o N. Eu adotei esse gato, é a minha obrigação dar a melhor vida pra ele e talvez a melhor vida que não seja nessa casa com esses vizinhos. Mas só de pensar nisso eu começo a chorar. Também não posso me mudar com ele agora, já que estou desempregada. Não tenho quase nada guardado e conseguir dinheiro está difícil. Gabi, o que eu faço? Você tem alguma outra ideia de como lidar com essa situação? Desculpa por esse e-mail gigante. Obrigada desde já, só por ler e escutar. Beijos. Menor que 33. Gata, ao invés de você esperar a boa vontade dos seus vizinhos de telar esse tal buraco que você falou, tele você. Eu diria até pra você telar toda a parte do quintal da sua casa. Assim, o problema, ele realmente não iria mais existir. E você poderia deixar o seu gato, se você tiver outro gato, cachorro, enfim. O que fosse solto, que não ia nunca ter problema nenhum. É que eu entendo que ter lá, talvez, um, um quintal inteiro, né, assim, da, da, da casa até o um muro, deve ser uma coisa meio cara. Eu não tenho ideia de quando seja ter lá tanta coisa assim. Talvez seja, seja um pouco caro. Mas você poderia ter lá só o buraco da sua casa do vizinho, que não deve sair tão caro assim, afinal você falou que é só um buraco. Aí vem a outra coisa, que eu acho que você deveria estudar processar os seus vizinhos, tá? Porque assim, se a sua gata machucou o seu gato duas vezes e você teve que levar o seu gato no veterinário duas vezes, quem deveria estar pagando por isso, por esse veterinário, são os seus vizinhos. Dependendo do quanto que você gastou e o quanto que você quer comprar essa briga com eles, pode valer a pena. Porque no final das contas eles não estão arcando com as consequências dos atos dele. E existe uma forma legal de você fazer isso. Legal, literalmente legal. Não legal, tipo... <risos> claro que você tem que ver se você acha que vale a pena financeiramente isso pra você, né? Ver o quanto você gastou de veterinário, ver o, quais seriam os seus custos com tudo isso. E também ver, é claro, o quanto que você quer comprar essa briga. Tá? Porque você vai dar uma dor de cabeça absurda pra eles. Muito, muito grande mesmo. Inclusive, eu acho que talvez essa possa ser já a conversa pra você ter com eles. Ou vocês vão ter lá isso aqui, ou vocês vão, né, pagar. Ou eu vou ter lá e eu vou botar no cu de vocês na justiça. Porque eu vou querer cobrar todo o veterinário e a tela e todo o resto... E todos os danos psicológicos que vocês me causaram pelo meu gato quase morrer. Às vezes um susto faz as pessoas se mexerem. Às vezes não. Mas eu acho que é um jeito de você lidar com essa situação. Às vezes você chama um advogado e você bota, fala um advogado assim. E as pessoas se sacolejam todas e elas já fazem o que você quer. Porque elas têm medo de todo o negócio. Você tem que contratar um advogado. Porque daí eles vão ter que contratar um advogado, entendeu? Pra se defender. É mó dor de cabeça pra pessoa. Então, às vezes funciona. Às vezes não. Eu adoro meter um advogado. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias. E eu não sabia disso, tá? Eu nunca coloquei nada no Procon. Mas ela tava me contando que ela teve um problema lá no carro dela. Que ela tinha acabado de comprar e tal. E aí ela falou assim. Ah, eu vou reclamar no Procon, tá bom? Bem desse jeito que eu tô falando assim. Tá bom, tudo bem pra vocês? Aí ela falou. Ah, tá bom. Ela falou. Ah, tudo bem. E aí ela fez isso, né? Ela foi lá, ela fez uma reclamação no Procon, que eu não sabia que era um negócio super simples de fazer, tá? Eu não tinha ideia disso, aparentemente é. E aí eles ligam lá pro estabelecimento comercial que você tá botando no Procon. A galera fica com o cu na mão e faz o que eles precisam fazer. Então, às vezes, você fala a palavra advogado, as pessoas ficam... É claro que tem que ver, né? Se vai valer a pena. Oi, Gabi. Meu nome é A e eu queria uma luz. Minha história não é muito longa, não. Basicamente, vou me casar esse ano e até aí tudo bem. Porém, a minha mãe quer entrar comigo na igreja, só que de terno. Porém, Gabi, em todas as cerimônias familiares relacionadas a nós, os filhos, ela sempre quer estar de terno. E não só isso, ela sempre quer chamar a atenção só pra ela. Então, hoje, eu disse pra ela que queria que meu irmão entrasse comigo, porque queria que ela entrasse de vestido também. Gabi, ela me xingou e me disse milhares de coisas. Disse que meu cabelo era duro, detalhe que ela é negra e nós duas temos o cabelo crespo. Disse que eu era obesa e que todo mundo estava vendo e se preocupando porque eu estava horrível. Disse que eu não cuidava do que eu comia e não fazia exercício. Porém, essas coisas não são verdade. Estou buscando fazer exercício no app de exercícios famosinho e estou cuidando da minha alimentação. Porém, 
Sempre como na casa do meu noivo, porque quando eu chego em casa, nunca tem comida pra mim. Mas como a cerimônia será em uma igreja, cada um tem que estar com seus trajes correspondentes. Eu não tenho vergonha da minha mãe, tanto que deixei no começo. Mas sábado passado, eu casei no cartório. E ela fez questão de sair pra ir na academia e fazer com que chegássemos atrasados. Ela não estava com uma roupa social como combinamos. Estava com uma roupa toda surrada e bagunçada. Realmente pareceu que estava com pressa. E veio se justificar que estava na academia e que era o compromisso dela. Sinto que ela faz isso para chamar a atenção Mas Gabi, eu só queria que fosse o meu dia Que eu chamasse a atenção Que todos olhassem para os noivos Ela disse que não ia participar da cerimônia Pois eu estava com vergonha dela Mas não é verdade Eu só queria que tudo ocorresse do jeito que imaginei Até disse que eu emprestaria meu vestido Mas sinceramente Gabi, eu tô cansada Nada é sobre mim é sempre sobre ela. Ela diz que estou agindo como vítima e que estou duvidando do caráter dela porque prefiro ela de vestido. Gabi, eu estou sendo babaca por querer que só essa cerimônia, no melhor momento da minha vida, ela esteja de vestido? Meu Deus, é só um vestido. É um dia. Ela já colocou terno na minha formatura, colocou uma mini saia na formatura do meu irmão. E desde que eu fiquei noiva, a minha mãe fez eu adiar esse casamento três vezes porque achava que eu era muito nova pra casar e tal. Gabis, eu me sinto até mal por querer isso. Talvez eu devesse deixar ela à vontade. Mas se eu quisesse que alguém entrasse de terno, que seja meu irmão. Eu não consigo imaginar eu entrando de vestido de noiva e ela de terno. Isso está me enlouquecendo. Por favor, mulher, me dá uma luz e não meça as palavras. Peço ajuda de todo o coração. Beijos. Menor que três, menor que três, menor que três, menor que três. Essa eu confesso que eu tô bem curiosa pra ver o que, que vocês vão achar aí nos comentários. Bem curiosa, tá? Mas eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que talvez a sua mãe tenha suas várias questões de várias coisas, tá? Como você disse, que, sei lá, ela gosta de chamar atenção e que ela chega atrasada nas coisas, que você acha que ela faz isso pra chamar atenção. Você deve ter seus motivos pra achar essas coisas, né? Que ela faz um drama do caralho, falou umas coisas horrorosas pra você, realmente, muito escroto. Parece uma descrição muito breve que você falou ser uma pessoa meio manipuladora, né? Mas como é que eu vou saber? É apenas um e-mail de algumas linhas. Mas, de todas as coisas que você me falou aí, a coisa que menos iria me incomodar, e aí eu falo de mim, tá? É ela querer ir de terno no seu casamento. Porque, assim, eu acho que mães, no geral, quando elas querem chamar a atenção e competir com a noiva, elas não vão de terno. Elas vão, por exemplo, vestidas de branco. Elas vão com uma coisa muito, muito, muito espalhafatosa pra se sobressair a noiva. É super comum mães, geralmente a mãe do noivo ou às vezes a mãe da noiva também, e com um vestido muito claro que é quase branco, e são às vezes numa situações meio assim, sabe, assim meio de competir com a noiva, mas o terno, e justamente porque você disse que ela sempre quer ir de terno nas coisas, ela foi de terno na sua formatura, né, ela aparentemente é uma coisa que ela gosta, eu penso muito que às vezes ela só se sente mais confortável de terno. Pode ser por N motivos, pode ser alguma coisa do corpo dela, dela se sentir melhor de terno. Pode ser porque ela acha que é uma coisa mais confortável. Pode ser porque ela se acha mais bonita de terno, ela acha que fica mais legal. Só que eu não vejo isso como chamar mais atenção. E pode ser porque eu tenho uma cabeça diferente, mas eu vejo só que ela tá usando um terno igual todos os homens vão estar tá usando. Vai ter várias pessoas de terno. Ela não vai estar tá diferente das outras pessoas todas do seu casamento, sabe? Pra mim, particularmente pra mim, indifere se ela é uma mulher ou um homem, porque ela vai se misturar ali com todo mundo do casamento. Quando você olhar assim, pra todo mundo junto do casamento, você nem vai reparar na sua mãe, porque ela vai estar vestida igual a várias pessoas vão estar vestidas no casamento, que é de terno, é uma coisa comum de casamento. Então, particularmente, eu acho que esse é o menor de problemas, sabe? Eu acho que são problemas muito maiores as coisas que ela falou pra você, a forma com que ela parece querer te manipular das coisas. O terno, eu acho que você deveria pensar em você, por que isso tá te incomodando tanto? Talvez isso te incomode muito porque é a sua mãe, mais uma vez, querendo fazer uma coisa diferente. Mas pensa melhor sobre o que que ela tá querendo fazer de diferente. Que não é particularmente pra mim, uma coisa tão grandiosa assim. Às vezes ela só se sente melhor assim. Ela podia estar fazendo coisas tão piores, eu acho, tá? Particularmente. Que eu acho que é um terno. Ah, tá bom, vai de terno. Mas eu também acho que eu sou meio foda-se. Não iria me incomodar, sabe? Ah, que é de terno? Vai. Ah, enfim, tanto faz. Eu não iria ligar pra esse tipo de coisa. E eu acho que eu também não tenho essa visão, assim, tão forte de gênero relacionada a terno. Por isso que eu não me incomoda. Eu acho que é só uma roupa. 
que não deveria estar atrelada a um gênero. E eu acho que deveria ser esse o jeito que você deveria ver também. Mas eu não posso te obrigar a ver desse jeito. Então, assim, essa é a minha visão que eu tenho. Eu acho que sua mãe, sim, parece ter vários problemas. Eu, particularmente, eu não acho que o Terno é um deles, tá? Acho que tem outras coisas que você deveria focar mais do que o Terno. Mas talvez você veja isso como um sintoma de todas essas outras coisas. Pode ser. Mas eu tô muito curiosa de saber o que é que as pessoas nos comentários vão achar disso. Tô, eu tô muito curiosa. Oi, Gabi. Espero que esteja bem. Eu não quero me identificar. E o meu mimimi é o seguinte. Fiz parte de uma suposta seita durante três anos. Um amigo me apresentou a essa suposta seita há mais de 10 anos, quando estávamos conversando sobre assuntos existenciais e filosóficos. O ambiente era legal, pessoas muito acolhedoras. Os líderes dessa suposta seita eram muito carismáticos e eu gostava muito de ficar lá. Eu, uma pessoa que sempre se sentiu meio desencaixada, que sofreu bullying, uma pessoa medrosa, carente, tímida, encontrava um lugar onde as pessoas me ouviam. Falavam que eu era muito amor, que minha doçura era a força que salvaria o mundo. Perfeita vítima para uma suposta seita. Tô sentindo que eu sei, inclusive, que seita é essa. Eu me sentia bem lá e segui firme e forte por três anos. O papo lá fazia sentido até a página 2, mas eles cobravam caríssimo. Ali era todo mundo muito rico, branco e alienado. Eles tinham um discurso muito bizarro sobre relacionamento e relações familiares. Deturpavam o conceito de iluminação e lei da atração culpa. E eu vivi assim por muito tempo, até que eu precisei escolher entre viver lá e viver minha família. E escolhi viver a minha vida. Saí de boa até, mas as pessoas de lá cortaram contato comigo. Me olhavam até com pena porque escolhi minha vida individual ao invés do propósito e de salvar o mundo. Hoje tenho muitas sequelas do que eu aprendi lá. É muito difícil não me sentir egoísta por focar nos meus projetos individuais ao invés da suposta salvação do mundo. Recentemente, vi muitas pessoas expondo coisas dessa suposta seita. Muitas pessoas famosas que frequentavam lá estão hablando sobre. Até parece que um grande exposed está pra rolar. É, definitivamente eu sei que seita é essa. Sei de algumas coisas que se fossem expostas seriam bem complicado pra essa suposta seita. Mas não foram coisas que aconteceram comigo, foi com outras pessoas. Mas não quero sofrer o famoso processinho e eu nunca sofri nenhum tipo de abuso ali dentro. Pelo contrário, acho que seria aliviante para mim colocar para fora as coisas que eu vivi lá. Mas como fazer isso sem receber um processo? O que você acha que eu devo fazer ou não fazer? Obrigada desde já, beijos, menor que três. Tá, olha só, eu acho que... Tem vários jeitos que você pode falar sobre isso sem expor o nome. E aí, eles não têm como te processar. Você pode conversar com um advogado, assim, meio brevemente, porque tem jeitos de você se respaldar quanto a isso. Mas eu entendo que, às vezes, você não quer colocar a sua cara lá, porque tem gente que você conhece, que participou disso. E talvez você se sinta muito exposta de fazer isso, né? E aí, eu te diria que você... Tem algumas formas que você poderia fazer isso, caso você queira falar sobre isso. Você pode ou procurar por essas pessoas que estão começando a falar sobre essa seita, pra que talvez elas passem pra frente a sua história, se você assim quiser, né? Ou às vezes até pra você conversar mesmo sobre o que você viveu com essas pessoas, porque você vai sentir que vocês compartilham alguma coisa e talvez seja uma pessoa que entenda bem o que você viveu. Ou eu vou te fazer aqui um convite. Eu vou responder o seu e-mail te convidando pra você... Me contar o que você viveu na sua seita. Na sua seita não, né? Não é sua seita, mas nessa seita. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo aonde eu conto sobre o que você me contar, sem usar nome de ninguém, sem identificar o lugar, sem falar nada que ninguém possa identificar. Eu conto a sua história. Eu me proponho esse papel. Eu adoro uma coisinha de seita, tá? Tá bem aí na coisinha que eu gosto. E eu acho que seria interessante das pessoas entenderem a sua história. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso justamente para que mais pessoas não caiam nas coisas, porque seitas se utilizam muito dos mesmos mecanismos. Eu tenho aqui no canal vários vídeos, inclusive, que eu falo sobre seitas. Eu acho que seria um vídeo tanto educativo quanto interessante e talvez terapêutico para você. Fica o convite. Se você quer aparecer aqui no Pares de Mimi, manda um e-mail para mimimi.gabifadel.com Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!